அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த விடல பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் உள்ள லாஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெசனில் மிச்சம் உள்ள நாலு கொஷின்மே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்காரதம் பபிள் ஷார்ட் பைனரி சர்ச் லீனியர் சர்ச் ஸோ இப்படி எல்லா ஃபைவ் மார்க்கும் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ சாப்டர் த்ரீயில் எல்லா ஃபைவ் மார்க்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ சாப்டர் ஒனில் பார்த்துருக்கோம் சாப்டர் டூவில் பார்த்துருக்கோம் இது நம்ம நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இந்த மாதிரி புக் பேக்கில் இருக்க எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து வீடியோஸ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ வராதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதனுடைய பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அன் அல்காரதமிக் டிசைன் மெத்தட் தட் கேன் பி யூஸ்ட் வென் த சொல்யூஷன் டு அ ப்ராப்ளம் கேன் பி வியூட் அஸ் அ சீக் ரிசல்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் டிசிஷன் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து டிசிஷன் எடுக்கணும் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையுமே ஒவ்வொரு டிசிஷன் எடுப்பீங்க ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிசிஷனோட ரிசல்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன் டு அ ப்ராப்ளம் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங்கிறது மீனிங் ஓகேவா ஸோ டைனாமிக் ப்ரோக்ராம் அப்ரோச் இஸ் சிமிலர் டு டிவைட் அண்ட் கான்குவர் அப்ரோச் ஸோ டிவைட் அண்ட் கான்குவர் அப்ரோச்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடர் இன் டூ ஸ்மாலர் அண்ட் எட் ஸ்மாலர் பாசிபிள்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரிகிற மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே நம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாமே பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பாதியாக பிரிப்பீங்க ஸோ பாதியாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணுவீங்க ஸோ இதிலவே நீங்கள் பாதியாக பிரிப்பீங்க ஸோ இது இந்த ரெண்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவீங்க செவன்டீன் அடுத்து இங்கே உள்ள ரெண்டு ரிசல்ட்டை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் ஆட் பண்ணுவீங்க இது ஆட் பண்ணுவீங்க ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இத்தனை நம்பரை உங்களை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் பிரித்து பிரித்து ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாமே கம் கான்குவயர் பண்ணுவீங்க அதான் கான்குவயர்னால் கம்பைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த எல்லா ரிசல்ட்டை வந்து கான்குவயர் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் கொடுப்பீங்க அதுதான் வந்து உங்கள் சொல்யூஷன் டு த கிவன் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருச்சா இந்த அப்ரோச்சுக்கு பேர் தான் வந்து டிவைட் அண்ட் கான்குவயர் ஸோ உங்களோட டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் இந்த டிவைட் அண்ட் கான்குவயர் அப்ரோச்சுக்கு சிமிலராக தான் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன ஏதுன்றத நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துடலாம் ஓகேவா அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ண தேவை கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் யூஸ்ட் வென் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி டிவைட் இன் டு சிமிலர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான சிமிலர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ண முடிஞ்சதுனா நம்ம டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் The results can be reused to complete the process. So, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ரீயூஸ்ட் ஸோ அந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் மெமாய்சேஷன் டெக்னிக் ஸோ இந்த மெமாய்சேஷன் டெக்னிக்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைனாமிக் அல்காரதம்ஸ் யூசஸ் மெமாய்சேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சஸ் ஆர் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் இன் அ ஆப்டிமைஸ்டு வே ஸோ ஆப்டிமைஸ்டுனா இதர் நமக்கு மினிமம் ரிசல்ட்டாக இருக்கணும் இல்லை மேக்சிமம் ரிசல்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காஸ்ட் எவ்வளோ செலவாகுது ஸோ அந்த மாதிரி டைத்தில் நம்ம மினிமம் வேல்யூ தான் நீங்கள் வந்து எடுப்பீங்க சப்போஸ் ஒரு லாபத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க அந்த மாதிரி டைத்தில் நம்ம மேக்சிமைஸ் பண்ண பார்ப்போம் ஸோ ஆப்டிமைஸ்னா அதில் மினிமைஸும் ஆகுது மேக்சிமைஸும் ஆகுது இந்த மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம டைனாமிக் ப்ராப்ளமிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எவ்ரி இன்னர் சப் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம பிரிப்போம்னு சொன்னால ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் அதுதான் எவ்ரி இன்னர் சப் ப்ராப்ளம் Dynamic algorithm will try to check the results of previously solved sub-problems. So, dynamic algorithm is what we have to do. This is the sub-problem or the result. What is the solutions of overlapped sub-problems? In the overlapped sub-problems, we will see what we have to do. Or combined in order to get the better solution. Okay, so already previously solved sub-problems. That is the solution. Okay, so. ஸோ நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங்லன்னு கேட்டிங்கன்னா கிவன் ப்ராப்ளம் வில் பி டிவைடட் இன் டு ஸ்மாலர் ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்மாலர் ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்ஸ் 
ப்ரீவியஸா கால்குலேட் பண்ணிருப்பேங்க ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம அது பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு நான் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து கால் பண்ணிருக்கணும் ஃபேக்டரல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை நான் பண்ணாம ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ண ரிசல்ட்டை நான் வந்து எடுத்துப்பேன் சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதே சிமிலர் எக்ஸாம்பிள் தான் உங்க புக்ல வந்து ஃபிபனாசி சீரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபிபனாசி சீரியஸோட எக்ஸாம்பிளும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டா எழுதணும் ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின் எப்படி உங்களை கேட்டிருக்காங்கன்னா வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிளோட ஸோ இதே டைனாமிக் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ்லயும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால அதே இதை நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம படிச்சோம்னா இப்ப இதை நம்ம வந்து ஒன் நோட்டுன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் போயிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா எஸ் உள்ள வந்துச்சு ஸோ ஃபான் விசிபிளா இல்லைனா நீங்க ஜூம் பண்ணிக்கோங்க உங்க போனை ஏன்னா நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன் அதுக்காக தான் ஃபிபனாசி சீரியஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஒரு சீரியஸ் இருக்குன்னு வைங்களா ஜீரோ ஒன்னு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் வந்து ஃபிக்ஸட் எப்பவுமே இப்ப மூணாவது டேர்ம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணும் ஜீரோ ஒன்னு ஆட் பண்ணா ஒன்னு இப்ப இந்த நாலாவது டேர்ம்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ப்ரீவியஸ் ரெண்டு டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணானது டூ இப்ப இந்த டேர்ம்க்கு என்ன பண்ணுவேன் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணுவேன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த த்ரீ அண்ட் டூ ஆட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த வேல்யூவை இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணுவேன் எயிட் நெக்ஸ்ட் வாட்டி என்ன பண்ணுவேன் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுவேன் தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ரெண்டு நான் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி வந்து எனக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிபனாசி சீரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பத்து டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி அங்கே பதினோரு டேர்ம்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அது பிரச்சனை கிடையாது பார்த்துக்கலாம் ஃபிபனாசி சீரியஸ் ஜென்ரேட் சப்சிக்வெண்ட் நம்பர் சப்சிக்வெண்ட் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுது பை ஆடிங் டூ ப்ரீவியஸ் நம்பர்ஸ் ஸோ அதான் நம்ம பார்த்துட்டோம் டூ ப்ரீவியஸ் நம்பர்ஸ் ஃபிபனாசி சீரியஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிறாங்க ஃபிப் ஜீரோ அண்ட் ஃபிப் ஒன் த இனிஷியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபிப் ஜீரோ அண்ட் ஃபிப் ஒன் கேன் பி டேக்கன் அஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்க வந்து வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபிப்ன்றது அந்த ஃபங்க்ஷனு ஆக்சுவலி நம்ம ஃபிப் ஆஃப் என்னன்னு இப்படி எழுதும் இல்ல ஸோ ஃபிப் ஃபேக்ட் ஆஃப் என்னு நம்ம அப்போ பார்த்தோம் ஸோ ஃபிப் ஆஃப் ஜீரோ ஃபிப் ஆஃப் ஒன் இப்படி எழுதுறக்கு பதில் அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா ஃபிப் என் ஃபிப் ஜீரோ ஃபிப் ஒன் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ அந்த ஃபிப் ஜீரோட வேல்யூ என்னது இனிஷியலா ஜீரோ ஃபிப் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஃபிப் டூ கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரீவியஸ் ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்றீங்க அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து தெளிவா தெளிவா பார்த்தலாம் ஜீரோ ஒன் இருக்குது இப்ப இதான் என்னோட எந்த டேர்ம் எனக்கு எந்த டேர்ம் எனக்கு வேணும் எந்த டேர்ம் வேணா முன்னாடி இருக்க டேர்ம் முன்னாடி இருக்க டேர்ம்னா என்னது என் மைனஸ் ஒன் டேர்மோ அதுக்கும் முன்னாடி இருக்க டேர்ம் அப்ப என்னது என் மைனஸ் டூ டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்மோ நான் ஆட் பண்ணும் சோ பிப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு பிப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் பிப் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ சோ இந்த ஃபார்முலா படி பாத்தீங்கன்னா எட்டு டேர்ம் என்னோட வேல்யூ எயிட் வரைக்கும் இருக்க வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா சோ அப்ப நைன்த் டேர்ம் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும் டென்த் டேர்ம் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் அப்ப இதுக்கு இந்த பிப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஏரோ ஓகேவா சோ பிபி எயிட் வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ இதுதான் வந்து ஃபிபனாசி சீரியஸ் இப்ப ஃபிபனாசி சீரியஸ்னா என்னன்னு நீங்க வந்து கிளியர் ஆயிருப்பீங்க இப்ப நம்ம அந்த மிமாசேஷன் டெக்னிக் என்னன்னு பார்த்தோம்ல அதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சோ உங்க புக்ல அதை வந்து கொடுக்கல சோ இந்த ஃபிபனாசி சீரியஸ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்ரோச்ல நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சோ இந்த மிமாசேஷன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் இப்ப சொல்லித்தரேன் இதை நீங்க வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னா ஓகே ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ரிகர்சிவ்னு ஒரு அப்ரோச் இருக்குது ரிகர்சிவ்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்டரேட்டிவ்னு ஒரு அப்ரோச் இருக்குது இட்டரேட்டிவ் அப்ரோச்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஃபார் லூப் வைல் லூப் இந்த மாதிரி லூப் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ ரிகர்சிவ் அப்ரோச்சில் நம்ம ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் சாரி ஃபிபனாசி ஆஃப் ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் வைங்களேன் ஃபார்முலா படி என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக் ஃ
1. So, f of 3 value is 2. So, in the side, I will move. In the side, I will move. So, in the side, I will move. f of 2. Now, here again, you calculate. Pannu. So, if we generally we calculate pannu, or recursion, we maintain a table. Mar, so, line is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, so, this is the unnecessary calls. This is the technique of memoization technique. So, this the table we have to do the value of 3. Okay, so, this is the value of 3. So, this is the recursive approach. Now, iterative approach is the same. We have to do the previous red term. So, this is the iterative approach. So, now, the iterative approach is the same. Iterative approach is the same. Memoization technique is the same. So, first initial f0 f0 is equal to 0, f1 equal to 1. So, we edit the initial values of print 0, 1 and so on. the term, we third term, we will the first term. Now, we will the simple term. Now, we will the f0 value 0, f1 value 1. If you have a value, you can add f0 and f1. So, you can print the first 0, 1. That's why we add the first 0, 1. That's why we add the first 0, 1. Now, we add the first 0, 1. Print the first 0, 1. If we add the first 0, 1, we add the initial value. We add the previous value. So, this is f0, f1, and we compute the first 0, 1. Now, the previous value is the previous value. So, f0 value is f1. So, this is the first value f0. Previous rent value is the previous rent value. This is the previous rent value. And the rent is the first value of f0. f0 is the value of f1. f1 is the value of f1. So, that's the value of f1. So, that's the value of f1. So, we will repeat the value of f1. Print the next consecutive value of f1. So, f1 is the value of f1. Okay, wow. Go to step 2. In the step 2, and repeat until the specified number of terms generated. This is the value of f1. Okay, wow. Okay, wow. So, you can print it. So, now you can add fib and add 1 and add 1 and add 1 and add 1. Next, we will add f0 value and f1 value. Now, again, add 2 and add 2. Next, previous render term, we will add 2 and add 2. So, this is f0 and this is f1. That is the end statement. Okay, now we will add 3. Now, you can repeat it. So, 10 term is 10 term. 8 term is 8 term. So, we will add 3. So, basically, in this approach, we will follow up the dynamic programming. I have a very problem. What is the Fibonacci of 10 terms? I will do it. I will do it in the first and third term. I will do it in the third term. So, this is the Fibonacci iterative algorithm with dynamic programming approach. Dynamic programming approach is one of the same. We will store it in the table. That's why we will do it. That technique is called Memoization Technique. So, this is the one that we have to do with this. So, now, Memoization is what we have to do, Dynamic Programming is what we have to do, the moon step, given problem will be, in the overlapping sub-problem, that's what we have to do with overlapping. Now, we have to do with the previous case, f of 2, we have to compute here. If you have to do the sub-problem, the sub-problem is already compute, f of 2 is the sub-problem, what do we have to do with f of 1 and f of 0? That's the sub-problem, that's the name of overlapping sub-problem. Optimal solution probably achieved by using result of smaller subproblem. Dynamic algorithm uses memoization. Okay, wow. So, if you have dynamic programming, so you can see it. So, in the video, if you like this video, like this video, share this video. Next video, I will see you in the next video. Thank you, wow.